Hace unos días, padres de familia protestaron contra el gobierno del presidente López Obrador asegurando que no había medicamentos para los niños con cáncer. La respuesta inmediata de las autoridades fue señalar a una empresa. Pero lo cierto es que el desabasto de algunos fármacos o componentes de los mismos tiene al menos dos años y en 2019 comenzaron las protestas, por lo que las autoridades de salud instalaron una mesa de diálogo con padres de menores afectados para atender sus demandas. Mientras, el mandatario federal declaró que el problema era debido a que muy pocas empresas concentraban la venta y el manejo de dichos medicamentos tema que se acabó cuando él tomó la presidencia, por lo que funcionarios y la compañía retuvieron la medicina para afectar su imagen y presionarlo. Entonces, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, comenzó inspecciones al trabajo del jefe del Departamento de Hematología y Oncología, además de la empresa PISA que presuntamente mantenía el monopolio de medicamentos. Por eso tuvieron que ser comprados fuera del país y traídos por la Secretaría de Marina. La razón que brindó de forma reciente el tabasqueño gira en el mismo sentido. Había un gran monopolio de empresas que controlaban la venta de medicinas y materiales de curación. Era un negocio muy jugoso donde estaban involucrados directivos de hospitales que se llevaban una tajada. Esto era porque la atención médica se manejaba sin control. Incluso anunció que investigarían al director del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto Cermeño, quien además se habría negado a adoptar el esquema de gratuidad propuesta por el actual gobierno. Asimismo, se comprometió a que no faltará el medicamento para los niños y que su gobierno está atendiendo el problema. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, apuntó que en México hay una incidencia de 7000 casos por año de cáncer en menores de edad y que estos son generalmente leucemias. La mitad de los casos son atendidos por el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil Federico Gómez. Además, indicó que actualmente existe un problema mundial de abasto de los medicamentos para tratar el cáncer, debido a que en el mercado mundial los fármacos oncológicos están concentrados en China y en India, pero desde el año pasado se abastecieron de medicamentos oncológicos para que no estuvieran sujetos al chantaje y presión de una empresa mexicana. Las palabras de lópez Gatel fueron retomadas por el titular del Ejecutivo el pasado 30 de enero, cuando confirmó que en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto que permite la compra de medicamentos en el extranjero si hay monopolios en el país o sabotaje. Dichos fármacos serán comprados en cualquier país del mundo a empresas o instituciones que pertenezcan a asociaciones mundiales de prestigio, y recordó que anteriormente los medicamentos autorizados por la Organización Mundial de la Salud no podían entrar porque se protegía a empresas encargadas de abastecer en exclusiva al gobierno del sector salud. Y eso fue lo que se eliminó con el decreto. A su vez, el gobierno seguirá haciendo subastas y licitaciones para comprar los medicamentos, pues recalcó que no van a permitir chantajes. Ahora habrá que esperar que en el forcejeo entre gobierno y farmacéuticas no sean los pacientes los que salgan perdiendo. Yo soy Carlos Gasca, esto es Unimedios y sigamos haciendo que lo bueno pase.